chapter 4. So dalam chapter 4 ni awak akan fokus on presenting your result. Macam saya cerita sebelum ni lah eh. Result kamu boleh ada dalam bentuk grafik, boleh ada dalam bentuk uh, table. So basically this is the idea. So keputusan analisis ada dua. So dalam descriptive manner dan dalam yang kedua dalam analytical ataupun inferential manner you have the hypothesis testing. So make sure you tengok artikel-artikel yang recently yang memang ada these two aspect eh maksudnya dia ada buat ujian hypothesis dia ada chi square dia ada correlation and so on so forth and then dia ada juga descriptive statistic that explain to the uh, simple versions of the data. Benda-benda ni sangat penting kerana ia akan melatih kamu untuk lebih memaham tentang sesuatu data tu di field kelak eh. Ha, ini contoh dia. Ha, ini peta peta ni kalau siapa ada buat geospatial lah eh. Dia ada buat uh, kawasan, perlu ada carta, jadual, graf ikut kepada kesesuaian data yang kamu collect is either nominal, original, interval or ratio scale eh. Ha, ini contoh-contoh uh, dapatan kajian yang ditabulasi lah. Dan uh, result awak ni ataupun awak punya dapatan kajian ni graf ke table tak semestinya kena ada chapter 4 semata-mata. No, not necessarily. Sometimes you might want to cite something from the other people's work kan. Betul tak? Awak nak justify pasal saya cakap pasal uh, fluoride ni tadi. Awak mungkin nak tengok dari segi mapping. Awak boleh ambil map daripada kajian A. Uh, tapi awak perlu dapatkan kebenaran daripada authors. Uh, awak boleh dapatkan kebenaran daripada authors dengan cara meng-email. Selepas awak email 2-3 bulan pun tak nak reply, awak pakai je lah dan awak letak nama dia. Sebab apa? Sebab awak dah minta izin tapi dia tak nak reply, siapa suruh dia tak sekolah tinggi untuk tak nak reply? Faham? Ha, itu dari segi etika eh, because the body of knowledge need us to publish. Faham tak the body of knowledge? Tapi syarat dia you mesti buat citation otherwise you become a plagiarism eh. Okay ini contoh pembelajaran negara yang didapati daripada maklumat-maklumat um, kebangsaan lah eh contoh. Okey macam mana cara nak menggunakan descriptive statistik yang ini saya dah cerita dekat dalam website dan saya dah cerita juga dalam kelas sebelum ni yang ini adalah lebih kepada nak memberikan anda maklumat asal eh, kepada uh, konsep penyelidikan yang sebenar eh, dalam bidang saintifik ni perlu ada measurement of central tendency awak perlu tahu juga measurement of dispersion all these things akan cover under the descriptive statistic eh awak perlu tahu frekuensi awak perlu tahu percentage bla 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 ha, ni contoh macam mana cara awak nak buat jadual kekerapan nak eh untuk awak present awak punya data. Tapi ini contoh adalah menggunakan konsep KAP lah. Ha, saya nasihatkan awak supaya get away from this on your semester 6 punya uh, chapter. You nak buat benda ni boleh buat dalam semester 5 during your health promotion study eh. Okay ini kaedah pemakahan. Ha, sebab apa KAP ni biasanya dia ada indexes eh. Indexes yang macam mana awak boleh tengok dekat dalam DASS malam saya dah arahkan kamu untuk cari. Dan kamu juga boleh refer daripada St. George Respiratory Health Questionnaire kan. Dia ada yang awak kena tik 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 lepas tu dia keluar markah betul tak? Uh, so itu adalah dipanggil sebagai question A with indexes and all these thing already being validated and also being um, repeatedly used. Cuma nasihat saya dan amaran saya lah eh, jangan pakai uh, question A ataupun instrument yang tidak valid. Tahu tak tak valid tu apa? <coughs> yang tak sah eh. Awak dapat mana question A ni saya buat sendiri. Apa gila. Terror lah kalau buat sendiri question A tu memang level-level budak-budak master lah. Master PhD buat sendiri dia punya question A. So kalau awak boleh buat sendiri tu memang awak adalah hebat lah. Eh, saya kena tabik spring kat awak. Macam mana awak buat ni? Saya buat je lah cik. Saya tidur malam. Malam tu saya dapat bayang. Lepas tu esok saya buat question net. Awak oh, memang hebat lah kan? Ha. So saya nak bagi tahu awak proses untuk membuat question net ni is not easy. Yeah? It's not easy. I already have some experience um, attending a few courses related to the CFA. Eh? Untuk tengok dia punya confirmatory factor analysis and then tengok EFA exploratory factor analysis. Saya cerita semalam dalam analysis factor tu. Ha, dia ada banyak lots of thing that we need to do. The CVI, the convergence index, whatsoever lah kan. Dia punya pathway analysis, bla bla bla. Nak cerita ni awak botak kepala ni nanti cerita. Ha, tapi benda-benda ni semua adalah benda-benda yang being required before you can say that your question is valid. Dengan kata lain, tak payah buat sendiri pakai orang punya yang dah siap. Ha? Ha, untuk level awak lah. Saya nasihatkan awak pakai orang punya yang dah siap. Cuma kamu perlu ada courtesy of ke requesting the permission. So kalau awak boleh fikir daripada konteks lain, Uh, latihan membuat research ni sebenarnya indirectly mengajak awak berkomunikasi betul tak? Awak berkomunikasi dengan orang luar betul tak? Takkan awak suruh trainer awak hantar email, awak nak suruh saya hantar email? Memang saya tak akan tolong awak lah, awak hantar lah sendiri. So indirectly you have a communication between you and the other people, betul tak? Yang mana sometimes you akan require these skills one day if you become somebody outside, betul tak? You nak, 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 nak jumpa orang mereka memang tak lah boleh take it, tak boleh terlepas lagi duit, betul tak? So the way, the, the simplest way is you contact them through handphone Because sometimes you can contact them through phone lah Provided that you know the extension number of the international code And then you can also send them an email And then most of these developed countries eh, they are very efficient eh You hantar email dalam a few minutes pun ataupun a few hours dia boleh respond to you Ataupun a few days Kalau hantar yang dekat Malaysia ni, wallahu'alamu bil gaib lah Mungkin boleh dapat juga dalam few 
Ha, tak nak cakap lah. Nanti orang terasa pula cakap kan. Nanti boleh try lah. Tengok eh. Awak dapat satu question A. Eh. Tak percaya awak try tanya dekat Professor Jones tu. Yang St. George uh, Respiratory Health Question A. Awak cuba hantar dia email. I would like to request your permission to use this uh, question A. Saya pernah hantar email sampai dia cakap. You from Malaysia right? If you from Malaysia, you want the Malaysia Malay version? So tak payah saya translate dia bagi yang Malay version. Apa? Dua dalam satu. Senang tak kerja? Senang. Dan dia akan bagi you. Sertifikat ataupun surat kebenaran untuk kamu dibenarkan untuk guna dia punya uh, benda tu eh. Dan ada setengah benda pun berbayar eh. Awak kena bayar. So jangan jangan risau lah kalau kena bayar pun janganlah macam dengar kena bayar down. Walau awak kena bayar down. Don't, don't be down. Because sometimes they can consider some wave. Wave tu apa wave? Wave lah wave. Wave oh wave. Bukannya visa wave tu wave. Apa tu? Kamu boleh nego lah. Kamu boleh nego. I'm still a student. Uh, this is my studentship. Uh, please refer to that to to my metric card. Oh, tengok. Dia tengok pun pelik. Muka dah tua ni. Tapi belajar lagi. Lah. Dia kena explain sikit lah. Ya. Uh, all these things. Semua you cerita 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 And perhaps some of them will help you. Okay, never mind. We'll give you some discounted price. And some of them also give you. And they are very helpful. Why? Because this is a game of knowledge. Game of knowledge ni bermaksud. Dia adalah benda yang clouds yang besar. Dalam researcher ni, kita akan sentiasa nak provide ilmu bagi kat orang. Dan dalam sesama, orang akan dahagakan ilmu ni dan nak belajar. So, ada lagi beberapa platform. Contohnya macam ResearchGate. Link, LinkedIn. Ini semua adalah platform-platform yang kamu boleh dapat artikel. Kamu boleh berbincang, tengok orang lain punya research macam mana. Tanya pandangan dia orang. Tanya dia orang punya scope and expertise. You boleh communicate with the other. Even dia professor pun, tak ada hal punya. Uh, because all these European countries ke orang-orang modern ni Dia tak kisah pun, dia tak panggil dia doktor pun, dia tak ada hal lah uh, Cuma orang Malaysia ni dia sensitif sikit Kalau dia tak ada doktor pun tak panggil, terasa hati dia uh, Bagi saya tak kisah pun sebab title dia tak bawa ke kubur, betul tak? Uh, so, maksud saya di sini, jangan takut untuk request help from others Jangan sampai swasta kan awak punya projek ni pada orang pula, itu kurang hajar namanya Ha, Encik saya ada satu projek ni saya dah swastakan terus kepada satu mamat ni Dia buat A sampai Z gitu kau hajar namanya ha. Tujuan dia adalah untuk bagi awak belajar Macam mana nak buat That's why saya cakap the important thing actually is the process It's not the thing that you come out It's the process that you learn during that thing Faham eh? Ha. So saya harap kamu dapat ambil lah jis yang saya nak cakap ni dalam penulisan ni Walaupun ceritanya penulisan Tapi dia sebenarnya nak cerita the holistic part of the research itself Therefore, you must begin with the proposal and after that, you come up with your justification. Ada setengah-setengah clinical research yang melibatkan hospital, patient and so on, you perlu ada protocols. Protocols ni maksudnya you punya step. Step 1, step 2, step 3, step 4 and so on so forth. Okay, ni kurang saya rakan, saya nak cerita. Taburan normal pun saya nak cerita. Lain-lain contoh nota bab 5. Okay, bab 5 adalah specifically designed for you to discuss your findings and compare with the other people's work. Jangan gunakan chapter 5 ni nak cerita reject ataupun fail to reject null hypothesis. Saya ulang lagi sekali. Chapter 5 is not to discuss about your result. It's not, no sorry sorry. It's not the place ataupun the platform for you to repeat back whatever you said already in your chapter 4. It's wrong. Faham tak? You already say in the chapter 4, uh, less than 0 0.05, therefore we reject null hypothesis, the conclusion is like this, blah 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 blah. So this is our result. Okay, itulah result awak dalam chapter 4 result. Tapi dalam chapter 5, awak membuat critical comment. Why your result higher from the other people's work? Faham tak? Awak punya value dapat 0.4 mg per liter untuk Florida. Sedangkan orang lain buat konsep yang sama tapi dapat 0.8. So maknanya adakah awak tipu data ataupun dia orang yang tipu data. So itu contoh perbincangan yang boleh ada. So apa perbincangan lagi awak akan cerita? Awak akan cerita yang five wife, one husband tu. Which is awak akan cerita why? Why this thing happen? So you akan cerita scientific lah yang mungkin saya ambil mak, saya ambil sampel tu ketika cuaca uh, malam. Kerana cuaca malam adalah orang uh, ada di rumah. Ada one saya tak boleh masuk rumah untuk dapat. So all this thing adalah being backed up by the other previous research. So boleh tak ambil waktu malam untuk ambil sampel air di rumah? Boleh, tak ada masalah, tak ada beza pun. Ini menurut kajian Izati tahun 2020 contoh. Dia tak buat lagi kajian tu, tapi dia akan buat. Contohlah, jangan ambil yang orang tak buat lagi, ambil yang dah publish lah. Itu maksud dia. So daripada situ, awak punya discussion akan menjadi merry go round lah, faham tak? Dia jadi meriah kan, dia jadi scientifically sound. So therefore, you must be very careful when you stated something in your chapter 5 because the chapter 5 is the gist of your research. You Itulah tempatnya, medannya yang kamu nak Rungkaikan segala-galanya. During that thing, uh, thunderstorm happen. Oh, contoh. Uh, therefore, awak punya result tu ada sedikit lari. Uh, contoh. So, itu semua adalah discussion yang akan men 
memberi defense kepada awak. Faham tak? Memberi apa tu? Defense apa defense? Perkara pertahanan dia macam memberi penjelasan lain lah kenapa awak punya result ni lain daripada orang lain. Okey, bla 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 so so so. Okey, bab 6. Bab 6 ni biasanya dia ada namanya yang kita tambah satu lagi adalah recommendation. Recommendation dan juga kita akhiri dengan conclusion. Okey, recommendation ni ada dua jenis recommendation. Pertama adalah recommendation untuk that research. Faham tak? Recommendation untuk research saya tadi tu, air dengan fluoride tadi. Apa recommendation saya? So saya akan mencadangkanlah. So cadangan saya adalah kita perlu buat research ni dengan sample size yang lebih besar melibatkan sekolah di seluruh negara contoh. Macam sekarang kan ada isu beg sekolah berat kan? Ha, mungkin awak nak buat kajian pasal ergonomik, mana tahu? Why not? Betul tak? Awak study pasal berat sekolah, awak study pasal posture of the student and then awak study juga pasal musculoskeletal. So that is one of the ideas that you want to go into a deep part of the of your experiential learning in the research design. Okay, kemudian kita cerita apa tadi? Saya cerita apa tadi? Dah lupa pula. Jadi saya cakap pasal apa tadi? Ah, okay, recommendation for research kan? Recommendation for future research. Itu recommendation for research. Dan ada lagi satu recommendation adalah recommendation for specific problem. Bila awak buat research ni, awak akan identify contohnya daripada dua sekolah tadi, ada satu sekolah ni di satu taman, di satu kawasan, dia bermasalah mempunyai nilai Florida yang tinggi. So awak boleh memberikan cadangan di situ. So awak bagilah cadangan. So awak boleh hantarkan dokumen awak ini kepada mana-mana kementerian melalui kepada pegawai-pegawai berkenaan untuk dibuat penambahbaikan. Faham? Sebab awak punya research yang adalah scientific research. This is scientific. We are talking about a scientific manner. So you want to believe me or not, it's all up to you. But I give you something evidence. Some evidence that you cannot deny. Therefore, you punya data collection you punya cara nak analisis data must be valid otherwise people will start arguing faham eh? Ha, itu sebab awak kena nampak lah kemudian awak akan ada recommendation jangan buat recommendation yang pelik-pelik perlu memberikan kenderaan yang lebih baru supaya tidak banyak vibration Aduh. itu bukan scientific recommendation cari yang recommendation scientific faham eh? itu recommendation yang kedua mungkin awak akan letak lagi dalam chapter 6 ni adalah limitation Limitation ni pun ada kaitan dengan limitation scientific. Jangan cerita limitation yang budak sekolah punya limitation. Limitation dia adalah kerana allowance tak cukup. Orang lain belajar tak ada allowance bro. Contohlah. So maknanya jangan cerita yang non-scientific limitation. Cerita pasal technical limitation. Sample size yang telah dikira adalah lebih kurang 200 namun yang berjaya di collect adalah lebih kurang 180 kerana 20 orang telah mati ketika membuat persamplan. Itu limitation. Sebab ajal maut di tangan Tuhan. Betul tak Ustazah? Betul kan? Ha, itu contohnya contoh. Ha, so limitation ini perlu diberitahu agar readers atau pembaca atau examiners understand your constraint. Faham tak? Samples must be collected using the DDR2000 yang expired date dia. Ha, then kena cerita the truth lah. Never mind. Why? Because this, the, 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 the reagent coming so late during that time. You dah tak ada masa nak buat. You ada reagent tapi reagent yang dah expired. So all these things adalah limitation yang you mesti highlight dalam you punya discussion dan juga you punya uh, apa nama limitation punya part. Faham kan? Kemudian kita ada recommendation, limitation dan last sekali but not least is the conclusion. You need to conclude whether you answering or not your objective. Why you create objective? Because you want to solve the problem based on a certain judgement. Ha, itu dia punya kaedah dia process of the scientific manner using a research as a tool to justify something is good. However, not many people love it. Faham tak? Tak ramai orang suka. Ramai orang buat judgement kenapa you buat macam ni? Sebab saya dapat uh, wahyu semalam buat macam ni. Uh, tak ramai orang boleh buat research. Tapi awak kena faham juga ada certain, certain benda tak payah buat research. Contoh, perut saya sakit, apa betul buat? Buat research dulu. Salah. Buang je lah air. Kan, perut sakit ni, eh, buang air lah. Apa susah nak buat research apa benda ni? Ada setengah benda tak payah research pun. Dia adalah make sense. Tapi ada setengah benda yang memberikan kamu uh, igawan, memberikan kamu pecanggahan pendapat antara kamu dengan kawan kamu antara satu penyelidik dengan penyelidik lain maka di situlah wujudnya research. Faham tak? Dia ada, dia ada empat sebab kan kenapa awak buat research kan? Faham tak? Awak pernah belajar kan? Dalam awak punya chapter mula-mula dulu kita akan ada sebab kenapa kita nak buat research. Ada setengah daripada awak buat research tu sebab awak minat. So saya tak boleh halang lah sebab you minat dalam that research dan you minat juga nak tahu apa jadi dekat saya punya taman, apa jadi dekat saya punya daerah and then you want to know deeper and deeper. I remember one study eh, yang pernah dibuat oleh my student before dia nak study air sebab dia kata air yang dia dapat itu adalah air yang dibawa oleh nelayan-nelayan yang masuk ke dalam bot masing-masing. So dia nak tahu air daripada sumber pelabuhan ke dalam bot sebab dia akan pergi belayau lama untuk menangkap ikan. Critical lah. Eh? 
Ha, ini orang-orang KPSL dia banyak melihat kan. Ada setengah orang, dia tak melihat, dia banyak menghidu. Itu membahan orang lah sebenarnya. Mana nak cerita? Bila you pergi feel, you kena tengok apakah kekurangan dan juga penambahbaikan yang you nak mencadangkan. Mungkin skop kamu tak besar, kecil je. Cerita pasal air dekat dalam kapal. Tapi impact dia besar tak? Besar. So orang boleh tahu. Air nak ambil dekat mana yang bagus. Kualiti air yang selama ni dia orang masukkan di dalam kapal ni, okey tak okey? So it's a very good start. Faham tak? Especially kawasan-kawasan yang tak modern lah kalau kata kalau cerita lembah kelang ke memang dia ada port, of course dia ada port health yang memang akan monitor. Tapi kalau kita talk about the kawasan-kawasan yang di pinggiran-pinggiran pantai yang memang ada aktiviti-aktiviti pelabuhan ni tapi dia punya konsep pemantauan tu tak ketat, tak, tak cantik lagi. So, di situlah akan ada gap. Faham tak gap? Gap tu apa? Jurang lah yang kamu akan rapatkan dengan bukti-bukti daripada research kamu eh. Okey peringatan ni format am ni awak boleh baca berdasarkan apa yang ada dekat dalam awak punya ni. Okey etika penjurnalism habis eh. Itu saja nak cerita. Apa susah ya? Senang kan? Ya. Tapi topik ni kena cover seperti mana yang ada dalam awak nampaklah berapa jam kan. Malah nak cerita dalam video ni kan orang tahu kan. Ha, tapi nak bagi tahu awak kesimpulan dia buatlah research ni dengan hati. Jangan buat research ni dengan kaki. Maksud dengan kaki ni jangan buat asal boleh lah. Buat betul-betul. Kerana I believe If you do it correctly from the beginning of the proposal stage until the end of it, you do it yourself. Of course lah, ada certain, ada sikit-sikit ayat tu you akan indirectly tercopy orang lain punya. Faham tak? Ayat tu pun orang lain dah pernah cakap tapi you cakap juga ayat tu. Dan memang itu ayat dia nak cakap macam mana kan? So itu cerita lain lah. Tapi nak kata the best thing about the research is actually the process. The process for you to seek uh, help from the other people. Saya ambil satu contoh eh. Ada setengah-setengah student yang nak buat analisis dia nak kena hantar ke makmal. So dia tak ada duit nak buat macam mana? Ada uh, a lot of agency that can help you eh. Ada kadang-kadang makmal-makmal kerajaan yang sudi membantu anda untuk buat certain collaborative research. Ada juga di kalangan kawan-kawan kamu yang bila kamu buat attachment, dia pun buat tengah buat something. Saya ambil satu contoh, ada kawan-kawan uh, sebelum ni ada student yang mana, kawan dia adalah MLT punya student juga. So, dia orang pun ada interest untuk ambil darah contoh kan. Yang, yang mesti ambil darah lah. Yang kawan-kawan ni ambil culture. So, dia gunakan culture result tu sebagai dia punya result study. So, dia buat collaborative effort lah. Kau ambil nak buat kau punya eksperimen apa benda, terpulang Saya ambil result tu, saya nak tahu positif atau negatif in terms of certain bacteria ataupun virus dan so on Faham tak? Jadi um, jangan sempitkan pemikiran dan perlu luaskan uh, pemandangan awak dan perlu dapatkan banyak collaboration Jangan kerja dalam silo. Silo ni apa? Silo vegetarian? Macam mana? Silo ni maksudnya jangan bekerja di dalam satu kotak sendirilah eh. Awak perlu uh,